Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. <coughs> okay. Good afternoon. Good afternoon. Samayamai, number Okay, Namutanagam. Okay, ma'am. 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 Decimals in the calculations are the Deshamsha Sangigal the calculations are the Mulkanya class. Look at this to say don't do the upper number Adinata Engineer and decimals add in the other one and a minus in the Korakin of the Harikin of the Gunikin of the number of class. Look at the Matra lana curcher decimals in the decimal numbers in the root square root of our gamula man of the barnido. Come and slide, Lella or come. Yes, ma'am. Oldilla, hello. Kelkumile. Okay. Rejoin to Unnum ko ekka nila ma'am rejoin jee do. Ma'am rejoin jee do unnum ko ekka baat nila. Hello, hello. Pake kalle. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, take mande. Ah, itra na rejan unnum baar nila. The net in the breast number, but I'm not a type with an number in the letter. Number thought of Gamu, we partner break him as a cut type. Okay. Up another kind of some barn in the theater than the number of Gam kind of those number decimal forms in there, root a garden, another, but each other. Alay. 
ഡെസിമൽ ഫോംസിന്റെ റൂട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂട്ട് ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ ഡെസിമൽ ഫോമുകളുടെ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അവസാനിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന്റെ റൂട്ട് കാണുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ റൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഖ്യകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് അത് പോയിന്റ് മാറ്റിയിടുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും പറയാമോ അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതായത് നമ്മുടെ ഡിമൽ പോയിന്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താ പറയാ എത്ര പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ പകുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കണം ടു ഫോർ സിക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരട്ടിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിൽ വന്ന അത്രയും ഡിജിറ്റുകൾ പോയിന്റിന് ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് പകുതിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് നോ പെർഫെക്ട് സോയർ റൂട്ട് അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല കൃത്യമായ വർഗ മൂലം ഉണ്ടാകില്ല അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം മൂന്ന് സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സംഖ്യയൊക്കെ പോയിന്റിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം എന്താ പറയാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകില്ല നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് പോയിന്റിന് ശേഷം നാല് സംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് റൂട്ട് റൂട്ടിന് വ്യത്യാസമില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള ഭാഗം ഉള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ പകുതി സ്ഥാനം നീക്കി നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടണം എന്നാണ് പഠിച്ചത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതുപോലെ പല സംഖ്യകളുടെയും റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം നോക്കാം രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇടാം നാല് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇടണം ആൻസറിൽ ആറ് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇടണം അതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പോയിന്റിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇഫ് ദ ആർ ഇൻ ഓഡ് ഓഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യ പോയിന്റിന് ശേഷം അഞ്ച് സംഖ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് ദേ വിൽ ഹാവ് നോ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല പൂർണ്ണ വർഗം മൂലം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വട്ട് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാന്ന് അറിയോ പതിമൂന്നാണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് പതിമൂന്നാണല്ലോ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നയന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ആ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഇതിന്റെ റൂട്ട് ആണെങ്കിലോ അന്നേരം എന്ത് വരും ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയന്റെ റൂട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയന്റെ റൂട്ടാണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അത് അത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് പക്ഷെ ആ ഓക്കെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് നയൻ ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കാം ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാ ആ അതെ അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കേട്ടാ അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള
അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ചില സംഖ്യകളുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് റൂട്ട് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായ റൂട്ട് ഇല്ല മാത്രമല്ല റൂട്ട് ത്രീ അതുപോലെ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാ വിളിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് ഇവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സംഖ്യകളുടെ റൂട്ട് നമ്മൾ കാണുക ഇത്തരം സംഖ്യകളുടെ പോ ഇതുപോലെയുള്ള സംഖ്യകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നാലക്കമില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്കമില്ല ആറക്കമില്ലാതെ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒക്കെ റൂട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ റൂട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ട് രീതി ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡും അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളുടെ ഒക്കെ റൂട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹരണക്രിയ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതുപോലെ എന്നാ നമുക്കൊന്ന് റൂട്ട് ടു ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം ടുവിന്റെ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ റൂട്ട് ടുവിന്റെ ഒക്കെ വില ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് റൂട്ട് ടുവിന്റെ വില എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില എത്രയാണ് റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ ഒക്കെ വില എത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ കിട്ടി അതെന്താണ് അതിന്റെ വില എന്നറിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില റൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ടു കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റൂട്ട് ടുവിന്റെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ വരയ്ക്ക ഉള്ളിൽ രണ്ട് എഴുതാം നമുക്കറിയാം സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യയും മുകളിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ മുകളിലും സൈഡിലും നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം വൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആണ് നമ്മൾ ടുവിന്റെ അടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യും ടുവിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചാൽ വൺ ആണ് മുകളിൽ എഴുതിയ ആ വൺ നമ്മൾ സൈഡിൽ എഴുതിയ സംഖ്യയോടൊപ്പം കൂട്ടുന്നു ടു താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുന്നു നമുക്കറിയാം ഇനി കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഈ ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ചെറിയ സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല വൺ വരില്ല അപ്പൊ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കണം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വണ്ണിനെ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീറോ അല്ല രണ്ട് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സീറോ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഓർക്കണം നമ്മൾക്ക് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡറിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആ ഹരണ ഭാഗത്ത് ഇടാറുണ്ട് ആൻസർ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇടുന്നു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുന്നു ഇനി ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് രണ്ടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗുണിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നൂറ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടണം നൂറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ടുവിന് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് വരിക നോക്കാം ടുവിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഫോർ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുന്നു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ബാലൻസ് വൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അല്ലെ ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഒരു ഡിജിറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത സംഖ്യ ഫോർ ആണ് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും ഞാൻ ആ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം നൂറിന്റെ അടിയിൽ എഴു
ആവശ്യ സ്ഥാനത്തിന് കൃത്യമായി കാണൂ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് കൂടി കാണണം കാരണം ഇപ്പൊ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഒരു ഡിജിറ്റ് കൂടി വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഒന്നുകിൽ നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം രണ്ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ബാലൻസ് വൺ വീണ്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അഞ്ഞൂറ്റി എങ്ങാണ്ട് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് കിട്ടും അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടില്ലേ അതെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാനൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നേ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഇടുന്നു അതേ ഒന്ന് ഞാൻ മുകളിലും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് നാനൂറിന്റെ അടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ് സ്പേസും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല റൂട്ട് രണ്ടിന്റെ വില നിൽക്കില്ല അവിടെ വീണ്ടും അത് അങ്ങനെ റിമൈൻഡർ വരും വീണ്ടും നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും റൂട്ട് രണ്ടിന്റെ ഒരു ഏകദേശ വിലയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചില സംഖ്യകൾ അതായത് ദശാംശം വരുന്ന സംഖ്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളുടെയോ റൂട്ട് കാണുമ്പോ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റേതിനേക്കാൾ ഏതിനേക്കാൾ ഏത് മെത്തേഡിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേ ഡിവിഷൻ 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 മെത്തേഡിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ ഈ ഈ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അപ്പൊ റൂട്ട് രണ്ടിന്റെ വിലയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് റൂട്ട് രണ്ടിന്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ തീർന്നിട്ടില്ല ഏതൊക്കെയോ സംഖ്യകൾ ഇനിയും ആവർത്തിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ റൂട്ട് ത്രീന്റെ വിലയൊന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീന്റെ വില പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്യാം ടു ഡിജിറ്റിന് കണ്ടാ മതി രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ആ ഒന്ന് ചെയ്തേ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് ആരോ പറയണ്ട് ശരിയാ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയണ്ട് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുകളിലും സൈഡിലും ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ വൺ ഈസ് വൺ മുകളിൽ എഴുതിയ ഒന്നും സൈഡിൽ എഴുതിയ ഒന്നും കൂട്ടി എഴുതുക മിസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആണോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ആണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത സൈഡിലും വണ്ണിന്റെ കൂടെ വൺ കൂട്ടി താഴേക്ക് രണ്ട് എഴുതി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് എഴുതി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് സീറോ ഇരുന്നൂറായി വായിക്കണം രണ്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം രണ്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഏഴ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏഴ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാപ്പത്തൊമ്പത് ബാലൻസ് ഫോർ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതേ പോകുള്ളൂ കാരണം ഇരുന്നൂറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി നിൽക്കാണ് അപ്പൊ സെവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു സൈഡിലും സെവൻ ഇടാം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുകളിൽ എഴുതിയ ഏഴ് താഴെ എഴുതിയ ഏഴിന്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തേഴും ഏഴും മുപ്പത്തിനാല് അല്ലെ ഇവിടെ വരെ ചെയ്ത എല്ലാവരും ആ അടുത്തത് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് കുറച്ചപ്പോ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിൽ വീണ്ടും പോകില്ല വി ക്യാൻ ആഡ് ടു സീറോസ് മൂന്ന് രണ്ട് സീറോ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മ
അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സംഖ്യകൾ വരെ പോകും നമ്മളോട് സാധാരണ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കാണാനൊക്കെയാണ് പറയാ അപ്പൊ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പോകാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതില് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഇട്ടു പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഈസ് ദിസ് നമ്പർ എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്പർ ഇതൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്പർ ആണോ വർഗമൂലമുള്ള സംഖ്യ ആണോ അല്ല അല്ല ആ ശരിയാണ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണം ഫാക്ടറൈസേഷൻ രീതി നടക്കുമോ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് കണ്ടു റൂട്ട് മൂന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ അതൊക്കെ ബുക്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ത്രീന്റെ റൂട്ട് കണ്ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ കിട്ടി ഇനി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വേറെ തരും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരണം അടുത്ത ദിവസം ഫ്രൈഡേയിലേക്ക് റൂട്ട് ഫൈവും റൂട്ട് എയ്റ്റും നിങ്ങൾ സെവനും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരണം അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് നോക്കിയേ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ സമയം കൂടുതൽ പോകും എങ്ങനെയാണ് പോവുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് അതെ അതെ ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് പതിനാറ് നാല് നാല് പതിനാറ് കൃത്യമായിട്ട് പോയി അപ്പൊ സീറോ റിമൈൻഡർ അടുത്തത് പോയിന്റ് നമ്മള് പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറേക്ക് കടക്കണം അതിനു മുമ്പ് ആ പോയിന്റ് ഡാൻസറിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നയൻ ഇറക്ക് ചെയ്താ ഇനി നമ്മള് എയ്റ്റിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ എയ്റ്റിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനിവിടെ പറ്റുമോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ലല്ലോ കാരണം നയൻ ചെറുതായി പോകും കാരണം എയ്റ്റിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിജിറ്റ് ആയ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് ഏതിനേക്കാൾ വലുതായി പോകും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യനേക്കാൾ വലുതായി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര സീറോ ഇടണം ആ രണ്ട് സീറോസ് ഇടണം രണ്ട് സീറോ ഇട്ടു എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നോക്ക് എയ്റ്റിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യ ഇടണം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിനേക്കാൾ ചെറുത് എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തത് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ആണല്ലോ ഒമ്പതല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതെ അതെ എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടാ ഒമ്പതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടത് ഒമ്പത് സൈഡിലും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ മുകളിലും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ വരെ കിട്ടി ഇനി തൊള്ളായിരം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് അതെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സംഖ്യ എൺപത്തൊമ്പതിന്റെ അപ്പം മുകളിൽ എഴുതി ഒമ്പത് കൂട്ടി എഴുതണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോറി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏത് സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറയാമോ
ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് പറയോ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ അടിയിൽ ഏതാണ്ട് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് പതിമൂന്നാണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഏതിന്റെ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പതിന്റെ ആൻസർ നോക്കിയേ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡെസിമൽ പാർട്ടിലെ റൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക സംഖ്യയുടെ എണ്ണം നോക്കി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പതിന് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല അത് നിർത്തുന്നില്ല അവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ കിട്ടിയോ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഇതുപോലെ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളുടെ റൂട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് കാണുക ഇത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും എഴുതാത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഓക്കെ അതായത് സീറോക്ക് അവിടെ ഇതില്ല സീറോ ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയൂല അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്തിട്ടല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നയൻറ്റി അല്ലേ താഴ്ത്തി ഇറക്കി എഴുതണ്ടേ നയൻറ്റി അല്ല ഇറക്കി എഴുതേണ്ടത് നയൻ എന്നിട്ട് നമ്മള് രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മള് ഏതായാലും സീറോസ് ഇട്ടു കൊടുക്കണം അവിടെ രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ടെണ്ണം വീതം അവിടെ സംഖ്യ ഇല്ല ഒന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മള് സീറോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് സംഖ്യ ഒരെണ്ണായിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കില്ല രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള റൂട്ട് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളുടെ റൂട്ട് കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഖ്യകൾ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈവൺ നമ്പറുകൾ ആയിട്ടല്ല ഡിജിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ റൂട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക ഇത് രണ്ടും പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണല്ലോ അല്ലെ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ള സംഖ്യയാണോ അല്ല റൂട്ട് ടു ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ള സംഖ്യ അല്ലല്ലോ അല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കണേ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് അറിയാമോ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ റൂട്ടിനകത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിന് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ള സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർസ് റൂട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മില് പ്രോഡക്റ്റ് ഗുണനഫലം കാണാൻ പറയുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഒന്നും ഇതുപോലെ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൂട്ട് എയ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നെ റൂട്ട് ടു കണ്ടു എങ്ങനെ വന്നാലും അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം വില മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗുണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തേക്കാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ റൂട്ടുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം
അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂട്ടുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകാം ഇതിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ആണല്ലോ രണ്ട് ഭാഗ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാ അത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മുപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കി പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് നീക്കി നമ്മൾ ഇടുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കൂടി ചെയ്ത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഇതങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ച് തൊട്ട് മുന്നിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ാണ് അല്ലെ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ഇല്ല ട്വന്റി സെവന് റൂട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി അതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടിയ ഗുണിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാട്ടാ സൗണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്കോ വരണേണ്ടി ആരോ അവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു അന്നേരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഡെസിമൽ നമ്പറുകളൊക്കെ വീണ്ടും ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റ് വലിയ കണക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്നേരം ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നടക്കൂല അതിനാണ് ആദ്യം അതിന്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വേറെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അണ്ട പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഇനിയും ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡെസിമൽസിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് കാണാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തരാം അപ്പൊ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് കേട്ടോ ശതമാനം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ശതമാനം ഉപയോഗിക്ക പെർസെന്റേജിനെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം പറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യില്ലേ എങ്ങനെ അത് എഴുതാ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇടാ പേഴ്സെന്റേജ് അതെ 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 അപ്പൊ പേഴ്സെന്റേജസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്ലാഷ് അതിന്റെ അപ്രോപ്രം രണ്ട് സീറോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ശതമാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ശതമാനത്തിന്റെ ഉപയോഗം എവിടേക്കാ വരിക പേഴ്സെന്റേജസിന്റെ മാർക്ക് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ ശതമാനത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മാർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ആ എത്ര പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പെർസെന്റേജ് പറയാൻ തന്നെയാണ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പിന്നെ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മള് പെർസെന്റേജസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പൊ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ലാഭം നഷ്ടം ഒക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് ഇത് പറയാറുണ്ട് ഏത് നമ്മളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസില് ബാങ്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് പലിശ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പലിശ തരുമ്പോ അതായത് നമ്മള് ഡെപ്പോസിറ്റിന് പലിശ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ സോറി ഡെപ്പോസിറ്റിൽ പലിശ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എ
പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സില് ബിസിനസ്സിലെ ആളുകൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവിടെയും പെർസെന്റേജസ് ആണ് എടുക്കാം ആ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഉത്സവ സീസണിലൊക്കെ എന്താ പറയാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിലക്കുറവിനൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർസെന്റേജ് കാണാൻ ലിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാ മതി എത്ര പെർസെന്റേജ് കാണണം അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ മാർക്കിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എന്നൊക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നമ്മൾ പെർസെന്റേജിന്റെ ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർസെന്റേജ് എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി പെർസെന്റേജ് റേറ്റും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സംഖ്യ തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വട്ട് ഈസ് ദ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു അമ്പത് അമ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം പതിനായിരത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എത്രയാണ് അതായത് എന്തായാലും അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മീൻ ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പതിനായിരത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും പതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി അമ്പത് ശതമാനം ശതമാനം എപ്പോഴും നമ്മൾ ടോട്ടൽ അതിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിലാ പറയാ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ പതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് മീനിങ് വൈസ് നോക്കുമ്പോ പതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എങ്ങനെ വരും പതിനായിരം ഇൻറ്റു കാൽക്കുലേഷൻ വൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ല എങ്ങനെയല്ലേ ഇതാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയും രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് അയ്യായിരം ആ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ട് ഈസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിന്റെ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിന്റെ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം വേഗം കടന്നു പോകാട്ടാ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത ഭാഗത്ത് അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് എത്ര കിട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അതെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഗുണിച്ചു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കിട്ടും ഒരു സീറോ നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സീറോ അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായി അത് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയാം ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പറയോ രണ്ടര ശതമാനം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് അതെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോറി ട്വൽവ് അല്ല ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണോ എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് മനസ്സിലാവാത്തവരില്ലല്ലോ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇനി ട്വൽവിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ട്വൽവിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കൂടി നീക്കി പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പൂജ്യവും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നേക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു നമ്പറിന്റെ പെർസെന്റേജ് കാണാനായിട്ട് നമ്പർ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ
उदाहरण ो विक्रमेंट आंसर मूंद उत्तरोक्रमचा मतुरी 
5 percentage of Goodness. a number is 1000 1000 in the 0 to 1 to 100 I turn on the okay 2000 are no good in the answer about percentage number country cam other world well, the percentage is on the regular number and country can the other number for cheddar in your in a number of the American question number rate on the Dillian we are the rate of percentage number than the Rina a percentage shut the man at the end of the record on the Dillian Percentage than the Dilla. Nanipo the Hadam Parayam, Padinairam in the Parayana Sangade, Padinairam in the Parayana Sangade, what percentage rate? Etreana Mukarilla, the other Namala Portriana, Tandrikina, the rate of percentage is Tandrikina, hundred ana. Etra rate ana in Anna Mlodium, Etreana the rate, percentage rate Etreana, it's going to do the Pong and Angel. Padinaidam into R by hundred rate in the Mukatana Tiliana Lavarna. Equal to Nyamparanu, Padinaidat and Edo rate of percentage, percentage rate on one thousand. So, what is the rate? Etriana Palishan Rek Pujam Pujanamavati Etra percentage ten ten percent ten percent ten percent ten percent ten percent ten percent ten by 100, 1000 by 100, that is 10 percentage. We will answer it, but 10 percentage in the symbol of your chase. And I can now get another rate on R and the other thing is the Sangiana law. Apart the other percentage in the sign it and the Aushula, symbol and the Aushula. If a number rate of percentage on a while she's in the record, I can't do it. Sorry, interest percentage rate on a country check and I wonder a percentage in the sign of the symbol 10 percentage. Other is number rate and do the camera zero vertical new baki hundred R equal to thousand on a R can do. E hundred in a number of thirty per take you under no up a thousand by hundred and change under ten percentage on the good and the bujimetti, the under law and the bujimetti, Baki, Patano leather. Where are an um Do you answer? One percent. One percent. One percent. One percent. One percent. One Two fifty, two fifty, le one time ana so one percentage. Iran irvatta iya irin da or shadaman. Ana naan gitta, alai. Namu gitta the super vertical niyal baaki orla. Apa idu po alai percentage in the rate. Ani rakhe gan dubadi kyanam number gan dubadi kyanam. Ah pin na endana varaya. Namu percentage of a number gan dubadi kyanam namu ka. I percentage jo bhi kyanam da. Mala palasa thali niyalam percentage so kobi o kyanam da le. Mala dar tebar niyal bank. Discount of it loss of Anambo. Okay, Namuka. Ipa Yan Parayana, or a class in a class in the Maria, sixty five students under the Yariga. Or a class in a sixty five students under Arvatanji Kutigal under E. Arvatanji Kutigal, in a costumer under the law. Two percentage of the students were absent one day. Or there was some, is now the Randish of the Manam Kutigal one mila. E. or the Sakaji Retila, Angari Angel. How many students were present on that day? Etra could tell I don't present either another. On the glance around the Yamo. What the very class are what Tanjish the man could tell on all other. Sorry, are what Tanjiku tell on all other sixty five. Adele, where there was some in the Jay in the Anu Jarika in the Randish of the man could tell absent. I don't know. Sixty five and that's sixty Akanamga. Pandranda 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 Nagatia forty eight percent forty forty eight students. 
ചോദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ തന്നെയാണ് അതെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് സീറോ ആക്കാനായിട്ട് ട്വന്റി ആക്കുക അപ്പൊ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് വരാതിരുന്നത് അപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പെർസെന്റേജ് കാണും അറുപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി അറുപതിന്റെയും ഇരുപതിന്റെയും അപ്പൊ ആറേ ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ആക്കുക അത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളും ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണത് അത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആക്കാൻ പറയുക കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്നിക്കലും നമ്മൾ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ഒരു എന്താ പറയാ ടേബിളിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ അതിന്റെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച ചെലവാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതിന് എട്ടായിരം രൂപയാണ് ആൻഡ് അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അയാൾ അത് വിൽക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ വിറ്റിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എട്ടായിരം രൂപയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ചെലവ് അതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് ചെലവാകുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ പണികളും തീർന്നു വന്നപ്പോ പക്ഷെ ഈ എട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൽപ്പനക്കാരന് എന്ത് നേട്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണം ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ചെയ്തേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് എൺപതിനായിരം കിട്ടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടി അല്ലേ എന്നിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അല്ലെ ആ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡിലായാലോ നോക്കിയേ എട്ടായിരം രൂപയാണ് അയാളുടെ ആ സാധനത്തിന്റെ വില അമേശയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമല്ലോ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനായാലും കൂടി നിന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്യാം അതായത് നൂറ് ശതമാനം എന്നുള്ള ആ വസ്തുവിന്റെ വിലയുടെ കൂടെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലായ വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപതേ ബൈ നൂറ് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിൽ എത്താം അതായത് നമ്മൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് കാണാതെ എട്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപതേ ബൈ നൂറ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെയിം ആൻസർ ആണോ കിട്ടുന്നത് സെയിം ആൻസർ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ അനുമോൾ അനുമോൾ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഓൺ ആക്കണ എന്താ 
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വിലയിലേക്കാളും ഒരു അധികം അധികമാണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇൻകമിനെ കൂട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വിലയായ ആ ടേബിളിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കൂടി കൂട്ടണം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പെർസെന്റേജിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ആർക്കും ചോദിക്കണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് പേഴ്സെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് ടോട്ടൽ പേഴ്സെന്റേജ് എപ്പോഴും പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷെ ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ആഡ് ട്വന്റി മോർ ഇരുപത് അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടണം നൂറിന്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറായത് അതാണ് എട്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് നൂറിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടാം എട്ടായിരത്തിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടു ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദിച്ച സംശയം ചോദിച്ച ആളോടാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ആ ഇപ്പൊ ഇത് ലാഭത്തിന് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാനപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ആക്കിയേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ സാധനം അത് പഴയതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മേശ അയാളുടെ മേശയുടെ വില എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി അയാൾ അത് വിറ്റ് ആ വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ ഹീ ഡിസൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൈസ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരും പറയാമോ എൺപത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം അല്ലെ എൺപത് ബൈ നൂറ് ആ എങ്ങനെ എൺപത് എൺപത് ബൈ നൂറ് വന്നേന്ന് മനസ്സിലായോ സംശയം ചോദിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലായോ എൺപത് വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കുറച്ച് ആ അത് തന്നെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കുറയ്ക്കണം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആറായിരത്തി നാനൂറ് ആണ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആറായിരത്തി നാനൂറ് ആണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ നഷ്ടം സഹിച്ച് വിൽക്കേണ്ടി വരും അത് വിൽറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പെർസെന്റേജിന്റെ ഉപയോഗം ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർസെന്റേജ് കാണാൻ ആ പെർസെന്റേജിന്റെ റേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരാം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്രൈഡേ എന്തായാലും ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ കണ്ടു വെക്കുക റൂട്ട് ത്രീന്റെ വാല്യൂ കാണണം റൂട്ട് ത്രീന്റെ വാല്യൂ ആൻഡ് റൂട്ട് സെവനിന്റെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മറ്റേ ആ മെത്തേഡ് ഇല്ലേ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡില് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ മെത്തേഡ് അല്ലേ റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ റൂട്ട് ഫൈവും റൂട്ട് സെവനും ആ റൂട്ട് ത്രീ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാ ഓക്കെ റൂട്ട് ഫൈവും റൂട്ട് സെവനും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക ഡിവിഷൻ തേർഡിലെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതിനൊന്നും എക്സ്പയർ റൂട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടാ അതുകൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണേ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദ്യം അത് ഈ തട്ടുമ്പോ അത് വലുതായി പോണ് ഓക്കെ മറ്റൊരെണ്ണം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് പെർസെന്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻഡ് സമ്മിൽ കൂട്ടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തരുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം വാട്ട് ഈസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് What is 4 percent
മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാ എഴുതിയോ ഇതെന്നെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അയ്യായിരത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം എത്ര അയ്യായിരത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം മനസ്സിലായോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ Thank you, ma'am.